ne spominje. Ti si mu ime tvojih ratnika i svojime govorio na sprovodu, je li tako? Jesam, jesam jer on je, mi smo bili braća. On je jednom zgodom, bili smo u takvu situaciju, ja sam nešto rekao kad je osvatio da mu gurim i on je 11 godina stariji od mene, on je tada mene znao stariji, brata, od danas što ti kažeš ja tebe slušam. Ovog mu da pokoj da ga u zeludnim spominjemo. Reka si da ćeš pokrenuti jednu akciju da dobije priznanje, da ga se proglasi u nakon domovinskog rata. To je ideja od generala Jerića, ja sam prihvatio i buja se, mi ćemo pokrenuti akciju da se to se to uključuje. Ja on, kao zapovjednik prve pričuvne brigade u Hrvatskoj, pa nije mogao dobiti čin generala. Ne mogu shvatiti. Reci mi, znači, 36. do kad je durala 6. cetinska flota? Pa do 28. 6. kad je osnovana omiška bojna. Znači, 2021. Cijeli jedan vod je otišao u treću bojnu, 1991. A jedan dio je otišao u četvrtu brigadu, bilo je i u 113. i u 112. Jedan je poginio, Tomasović pokojnji, Bog mu da pokoju, ili je Sovulji u 112. Zadarskoj. Znači, de facto, šesta cetinska flota je durala godinu dana. Sto godinu dana. Jeste bili cijelo vrijeme, Radman u Emlini se stacionirani, jedna grupa, kaže, nova Omiš Svinišće, to je Radman Mlin, jedna grupa u Kučićima, jedna grupa u Splitu. A meni je iz Splita do Radman Mlin, odnosno do Brvnare, trebalo 25 minuta. Jer nije bilo prometa i to. Dole sam imao ljude, meni kad kažeš o Rivo ili Bujas, Tribakro, ja samo zvrstim doli. I onda jedan obavijesti trojicu, ona trojica po trojicu i za 25 minuta, dok ja dođem iz Splita, mi smo svi pred Brnarom. Čuja sam jednu priču da je bila jednaka, su krenili iz Sarajeva, da je bila cilj doći čak do Vruje. Proljeće 1991. ona kolona tenkova što je išla iz Banja Luke, iz Sarajeva. I onda je mene u dvi i po ure po ponoći general Jelić nazvao i kao što je vidjeti okoliko je treba. Treba mi 25 minuta. Kaže, ja bi okoliko bi trebalo okupiti ljudi. On kaže, pa okupiti 30-50 ljudi. Ja kaže, pomnoži sa 30-50. Ako treba, je? Ako treba. I bi je čak vam srušiti sruši tunel u Medišnji. Jer ja sam među vremenu to vrijeme, još u jesen 90. je gospodin Vadro Maršić, on je diplomirani inženjer građevnarstva, a uža specijalnost mu je statika. I onda se njega provoza cestama po općinu Omiš, i gdje šta treba napraviti, ovrušiti, srušiti most, šta ovdje za tunel dole u Medićima, za izolirati kanjon Cetini. A ovo za tunel šta smo mislili, to je bilo kad je krenula kolona, ako krenu magistralon, onda kad kolona prođe je bila dugačka nekih 12 km, to je taman od Vruje do Medića. Ušli oni doli, obrušimo tunel doli da ne mogu naprijed i gori se obruši u vruji da se ne mogu vratiti nazad i oni su blokirani, a mi priko brda njih napadamo. To je bilo sve. U Omišu su znali za vas, iako ste se vi bili ilegala, ali se znalo za vas. Nisu svi ni znali. Nisu svi ni znali, iako je znao gradonačelnik, predsjednik izbršnog vijeća, ono kako se je zvalo to tamo, ali... Policija je nam ještao prvi zadatak koji je bio, da je bilo potrebe osvojiti policijsku postaju u Mišu. Međutim, to je... Onda se prvi 11. prvi 11. je došao Milan Boban za zapovjednika i onda više nije bilo potrebe osvojati jer je sve riješeno. Razumi, ljudi su riješili sve bez ikakvi problema. Reci mi, šta je u subotu i šta se priprema? Biće svećani dio, bit će i ovi drugi dio. Početak je protokola u 10.30 u Ito Svjeta Misa naprijek u crkvi Svjetog Petra. Poslije toga je okupljanje, poslije Svjete Mise okupljanje pred Vrmnaron. Kad se okupima onda je postrojavanje postrovlje, himna, počast poginulima, počasni pozdravni, počasni govori. I onda poslije toga negdje u 15.01 lagano u Radmanove mlinice na domijenak. 
<laughs> Stalin, opet govorim, Stalin stvarno bija strog za poluvi. Ajde, resim, je li to sad isti? Da si zna biti strog i ka nije trivalo biti strog. Pa, ne bih baš rekao tako, nego da sam bio o, po uzoru na gospodina generala Jevića i kako me on savjetovao, nastavio biti baš vojnički, profesionalno. Ja i dešima kad smo išli na prvi teren doli na južno bojište, onda se reka od sada kad idemo doli, molim vas, isključite srce, upotrijebite glavu i slušajte samo moje zapovjedi. Ne želi nikako samo inicitivno djelovanje pa da zabrljamo. E, da si pazija, to Miša ni sad govore, da si puno, puno pazija da ne bi ko šta učinija i o Mišu i na terenu od tvojih vojnika Jesam, i da nije bilo, da nije bilo nikad nikakvog ekscesa. Meni, meni je bilo najveća čast i najveće zadovoljstvo kad bi ja čovjeku napravio dobro, da on ne znam da sam ja dobro napravio i bila mi je najveća čast sačuvat ljude i dobra. Bila je ideja, ne znam, u Mišu je bilo registrirano 144 srpske kuće pa su tijeli, ljudi, moći što radite. Šta želite napraviti? Eto, hvala, cigla nije pala. Zahvaljujući tebi? Da. Ovi, recimo, mi, di ste sve bili? Di ste sve bili po terenima? Di ste sve bili? Koje su akcije sve bili? Mi smo bili kao 114. kao pričuvna brigada, četvrte brigade, gdje je bila četvrta, tu, smo, tu je bila i 114. brigada. Od Basnice, gori Južno bojišta, gore Svila je svukut. I kako sad, sad, nakon 20 godina, kako sad, jesi li ti kao jedna većina, većina branitelja koji, ajde, upotrebit ću blagu reći, grintaju kao vide sve ovo i kako oni tvrde, nepravde? Pa jesi kako ne bi čini? grintao, recimo, da ne pričam, da, da govorim samo o sebi. Ja sam na bolovanje išao 94. godine, prvi u osmoga, i onda si u vojski mogao biti mislić dana na bolovanje, poslije toga si na skrb išao. Ja. Od prvi devetoga, 94. godine sam išao biti na skrbi i onda sam zatražio, u 95. sam prikupljao dokumenta i zatražio mirovinu. I onda su me ovdje na prvostupnjskoj odbili jer bio sam savjet koji ću vidjeti to ako daš do 4 do 10 tijela maraka riješit ćeš sve. Majko moja Ja sam onda poludija. Se kao, me mogu im dati od 4 do 10 metara pa nisam se ja za to borio. Ma kaže, ba, vidite obzirno s ti u pitanju da je dvilja da sve ti bi riješio. Ma mrš. Direktno, sam, se, direktno ti riješio. Da. I kad sam dobio rješenje negativno Onda sam radio žalbu popet negativno, pa sam onda pokrenio, pokrenio sam uh, upravni spor. Pa evo do danas još nisam riješio mirovu. Dobio sam sad predrišenje, dobio sam da primam preduljam mirovine 2330 kuna do konačnog rješenja. Znači koliko to traje? 15, 15, 15 godina? 15 godina. Imaš li živa sa se boriti, imaš li snage se boriti dok se ne izbori? Ja spašava me psihijatr. Ja redovito idem jednom mjesečno. Idem kod njega, me, meni je dovoljno s njim popričat, njemu se počaliti. Spašava me. Ko zna šta bi s menom bilo da nisam tamo, bi se ubio sto puta bio do sve. Znači, tebi ne priznaju status branitelja, tvoje, tvoje ovi jedinice nema nigdi. nema nigdi, niste vi prvi nego prvi neko drugi. I kako ratnici to na kraju, koji znaju na kraju, da su bili stovani? mene briga za mene nego za ljude koji su u mene imali vjeru, vjeru sad su izgubili vjeru i u mene i u, u domovinu. Zašto su bili spremni glavati. To, to mi je teško, to mi najteže pada. Če, kako se oni osjećaju, znaju da su bili, znaju da su se sastajali, znaju šta su sve činili i kada nisu postojali. Izi grani za sve kriv u mene. Jer su u mene imali povjerenje i mislili da sam ja kriv za to što govorim. A kako? Šta ja znam? A niko ne zna, niko nam nije objasnio ko nas je izbrisa. Niti god zna ko je izbrisan i zašto je izbrisa. Kako? Niko nam nije da dopis nije odgovorio. Bila prosla 15. godišnjice, Ivo Sanader vam je poslala pozdravni brzo. Brzo ja, jeste. Prema tome, mislim da niste postojali, ne bi vam premijer države posla. Premijer države je slat i gospodin Mesić se ispričao što ne može biti, mu putio čestitku i ispričao se što ne može biti nazočan jer je ranije imao neke obveze. Znači, predsjednik države i premijer države na čestitku i pozdravljaju vas, a vi ne postojite, niste postojali. Ma čekaj, mislim, ozbiljamo sad, damo sad to, ovdje makar ispri kamer. Nema logike.